ഹലോ ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസർവേഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഫോംസ് പഠിച്ചു ആ നോർമൽ ഫോംസ് വച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടേബിൾസിനെ നമുക്ക് വേണ്ട നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ഇൻ ടു എൻ എഫ് ഒക്കെ ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ എനിക്ക് ബി സി എൻ എഫിലേക്കോ ത്രീ എൻ എഫിലേക്കോ ഒക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഡീകമ്പോസ് ദാറ്റ് ടേബിൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ടേബിളിലുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ടേബിളും ഇപ്പോൾ ഈ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത ടേബിളും തമ്മിൽ ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഉണ്ടായിപ്പോകും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഡീകമ്പോസ്ഡ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് അവർ ഒറിജിനൽ ടേബിൾ അത് എൻഷുവർ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എല്ലാം എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഡിസ് ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസേർവ്ഡ് ടേബിൾ അല്ല എന്തില്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി സേ ദാറ്റ് ദി ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസർവിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും സാധാരണഗതിയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടോൾ ലൈക്ക് ത്രീ എൻ എഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആ ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസേർവ്ഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് ത്രീ എൻ എഫ് എന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് But BCNF, BCNF എന്ന് പറയുന്നത് ഡു നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടി ഡു നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടി എസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസർവേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസർവേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻ ബി സി എൻ എഫ് എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റിലേഷനെ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസേർവ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു ചെക്ക് എ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസേർവ്ഡ് ഓ നോട്ട് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്ലോഷർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ബേസിക്കലി ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാവിധ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസിൻ്റെയും ഒരു സെറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്ലോഷർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത എല്ലാ ടേബിളുകളുടെയും ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി യൂണിയൻ എടുത്താൽ എനിക്ക് ഒറിജിനൽ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ ക്ലോഷർ കിട്ടണം ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ടേബിൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എഫ് വൺ യൂണിയൻ എഫ് ടു യൂണിയൻ എഫ് ത്രീ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ഒരു ക്ലോഷർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടേബിളായ എഫിൻ്റെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടേബിളിൻ്റെ ക്ലോഷർ ഫങ്ഷണൽ ഡിഫെൻസിയുടെ സെറ്റായ എഫിൻ്റെ ക്ലോഷർ എടുത്താൽ അത് സെയിം ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത മൂന്ന് ടേബിളുകളുടെയും ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒറിജിനൽ ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗുരിതം വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിന്നൊരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസി പ്രിസേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് റിലേഷൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാല് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആണുള്ളത്
So, this is the original functional dependencies. We divide the table divide the R1, R2, R3. We divide the table. So, R1 is AB, BC, and BD. First table we have a chance of all functional dependencies. So, R1 is the table of all chance dependencies. A and B is derived, B is derived. We have a chance of all combinations of functional dependencies. We have a valid title. This now, we have two attributes and we have to make simple. Uh, so, we have to make A and B and B. We have to make a chance. 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 We have to and the last table of the functional dependencies D and B derive yaan, B and D derive yaan. So, this is check the whole day. So, this is the first one. A and B. This is the original functional dependencies. Now, this is an original functional dependency. So, this holds. This is the in the Adatha Nokumbo, B in the A in the Parayana, the number Ivida Nokan, Ivida Inga, Namkangan or dependency in a Kana and Sadi Kinilla. So number Idine, check a jay the Tamatrame, Namkidilna, or pitch a Parayam by Tulu, in your dependency undo in the Yoena. A paying and a check him and the Yochenal, B in the Akito Nokia Pore, B in the closure calculate B closure in the B is in the C, C is the C, D is the D, D is the B. B is the C, C is the D, D is the D, D is the D, D is the D, D is the D. So here, B is in the A, A is the D. So we have to say that we have to say that So we have to say that we have to This do not hold. This is the R2. If we B in the C, this is, all, this is already in our original functional dependency. That's why we hold the hold the tick mark. This is the second one, C in the B. This is hold the hold the hold. So, if we directly C in the B, then we will do the C closure calculate the B. C in the B. C in the D derive the D. C L and the D in a derive yeah. from D I can derive B. So this holds because C closure will come to C in the C L and the B in a derive yam patu in the Yani Dil and the Kantabidu. So this also hold in the Varanya Yani Vida B in the or tick mark it again. But any key B L and the A in your killing derive yam patilla. Adonan Yani then consider the other or Indu market take another. But a C L and the I can derive B. C key on the Nunu Yam Paranatilla, seal in the B in a Kandavidigam Patumo, another Matra Mana Namadi Vedaka question. Yes, I can find B from C. Ada Matra Namadavanyamadi. Add the deal in the B in a kitamo. Deal in the B in the original functional dependency Lola Dana, Adunda Adina Namka tick mark Ida. Add the B in the D in a kitamo and an end question. So again, Namada is original Illa Thonda. B closure कंडो डी क्या आइले D वरन दो नो का B closure लंदा इलम B वरम B इल नंदा C ने कंडो डी क्या C इल नंदा D ने कंडो डी क्या So we got like from B I can derive D So this is also a valid functional dependency इबन ओके के नम्बरे वड़े इमून नटत कोडी नम्बरा इतरे tick marks ओंडर five tick marks uh, and 1 into marks on the uh, into mark where another functional dependency is set to the way of 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 the the way again d derive b and b derive d eludunu ipo namaka ft1 kitti ft2 kitti ft3 kitti 
ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇവരുടെ മൂന്നിൻ്റെയും ഒരു യൂണിയൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെയും ഒരു യൂണിയൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒറിജിനൽ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആയ എഫ് ഡി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ എഫ് ഡി വൺ യൂണിയൻ എഫ് ഡി ടു യൂണിയൻ എഫ് ഡി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഈ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ഒരു സെറ്റാണ് എ ഡിറൈ ബി ബി ഡിറൈ സി സി ഡിറൈ ബി ഡി ഡിറൈ ബി ബി ഡിറൈ ഡിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് അതിനെ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരുന്ന ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആണിവ എയിൽ നിന്ന് ബി ബിയിൽ നിന്ന് സി സിയിൽ നിന്ന് ഡി ഡിയിൽ നിന്ന് ബി ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഒരു റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നേരത്തെ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി നോക്കിയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ ഫേഴ്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിറൈ ബി ആണ് എ ഡിറൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ദിസ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻ എഫ് ഡി വൺ യൂണിയൻ എഫ് ഡി ടു യൂണിയൻ എഫ് ഡി ത്രീയിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ബി ഡിറൈവ് സി ഇതും ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രിസേർവ് നെക്സ്റ്റ് സി ഡിറൈവ് ഡി ഇത് ആക്ച്വലി ഡയറക്റ്റ്ലി ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് ഈ എഫ് ഡിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം സി ക്ലോഷർ എടുക്കുമ്പോൾ സി ക്ലോഷർ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സി ക്ലോഷറിൽ എന്തായാലും സി വരും സിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ബീനെ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ഇത് ഇവിടെ ഇതാണ്ടോ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെയല്ല നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക സിയിൽ നിന്ന് ബീനെ കിട്ടും ബിയിൽ നിന്ന് ഐ ക്യാൻ ഡിറൈവ് ഡി സോ സിയിൽ നിന്ന് ഡീനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി So, this is also covered. So, the dependency is preserved. എന്ന് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡി ഡിറൈവ് ബി ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നേരിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് സൊ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ പ്രിസേർവ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എഫ് ഡിയിലുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും എഫ് ഡി വൺ യൂണിയൻ എഫ് ഡി ടു യൂണിയൻ എഫ് ഡി ത്രീയിൽ പ്രിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് all the dependencies are preserved evidently vachita edengil or dependency illayirunnu engil we can we cannot say dependency was preserved this is how nammal check cheynada how dependency is preserved in a functional dependency hope you have benefited from this thank you